பிரேமா இந்த தேனாபிஷேக பிரசாதத்தை சாப்பிட்டா நாம வேண்டியது எல்லாம் நடக்கும் குடும்பத்துல பகையெல்லாம் போய் சந்தோஷமா எல்லாரும் இருப்போம் ஆமாமா சாப்பிடு இத பாருங்க உங்க பிரார்த்தனை வேற ஏன் பிரார்த்தனை வேற அதனால உங்க பிரசாதம் உங்களோட இருக்கட்டும் ஏன் பிரார்த்தனை என்னோட இருக்கட்டும் பாத்தியாமா கை கட்டினது வாய் கட்டல அவ எங்களுக்கு ரொம்ப அக்கறையா சமைச்சு வச்சிருக்கான்னு எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தது ஆனா பாரு மறுபடியும் கோச்சுக்கிட்டு ரூம்குள்ள போயிட்டா இனிமே அவளா கோபம் குறைஞ்சு வந்தா தான் உண்டு அங்கு நீங்க நகத்தணும்னு நினைக்கிறது பஞ்சு மூட்டி இல்ல ஒரு பெரிய அம்மிக்கல்ல அது கொஞ்சம் கொஞ்சமா தான் நகரும் ஆனா நிச்சயமா நகரும் அதுக்கான அறிகுறி எல்லாம் நிறையவே தெரிய ஆரம்பிச்சிருச்சு ஆமா ஆண்டி எங்க அங்கு ஆ சொல்ல மறந்து போயிட்டேன பரிகார பூஜை நல்லபடியா முடிஞ்சா வீட்டுக்கு போறதுக்குள்ள முக்குல இருக்கிற விநாயகருக்கு தேங்காய் உடைக்கிறத அவ வேண்டிக்கிட்டா அதனால அவ அங்கேயே இறங்கிட்டா சரிங்க அங்கிள் நீங்க எந்த பிரச்சனையும் மனசுல வச்சுக்காதீங்க முதல்ல நீங்க சாப்பிடுங்க நான் கலக்குறேன் அங்கிள் ஆ சரிமா பாத்து போயிடு வா ஆ பை அங்கிள் இது எந்த ஏரியா வளசரோக்க மேடம் மேடம் இதுதான் மேடம் அந்த வீடு என்னது இந்த வீடா ஆமா மேடம் இந்த அட்ரஸ் தான் கொடுத்துருக்காங்க மேடம் சரி அனுப்புறேன்னு <laughs> சொன்ன <laughs> 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 போறப்போ பீஸ் கட்டையை வேற புடிங்கிட்டு போயிட்டான் கேட்டதுக்கு இது நான் போட்டது ஏன் சொத்து அப்படின்னு சொல்றாமா படுபாவை பையா நேத்து பூரா கரண்டே இல்ல விமலா மேடம் சொன்னது ரொம்ப கரெக்ட் தான் அவரு திரும்பி வரன்னு ஏதாவது சொன்னாரு வரணும்னு தான் கடவுளை வேண்டிக்கிட்டு இருக்கேன் அவன் வந்தான்னா அவன் மண்டையை புழக்காம விடுறது இல்ல உருட்டு கட்டையெல்லாம் ரெடியா வச்சிருக்கமா ஆமா நீங்க யாரு சொந்தமா இல்ல இல்ல நான் அவர்கிட்ட இன்சூரன்ஸ் போட்டிருக்கேன் நீ என்ன மாதிரி கேஸ் தானா கார்ல பெட்ரோல் போட்டுக்கிட்டு தேடி வந்து ஏமாந்து போறீங்க எங்க போனாலும் தெரியல படுபாவி பைய அவனெல்லாம் என்னன்னு சொல்றதோ என்னோட <laughs> 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 ஓகே ஓகே சாரி சாரி இல்ல மேடம் அவரோட அம்மாவை வச்சுக்கிட்டா அவரு ரெண்டு மாசத்துக்கு ஒரு தடவை வீட்டை மாத்துறாரு அதானே எங்களுக்குள்ள சண்டையே அவனை அம்மாவை என்கிட்ட விடுற வயசான காலத்துல அவங்களை ஏன் இப்படி இழுத்தடிக்கிற நாங்க யாராவது ஏதாவது கேட்டா எங்க அம்மா ஏன் சொத்து ஏன் சொத்த நான் விட்டு தர மாட்டேன் அப்படின்னு வாய் கிழிய வியாக்கியானம் பேசுறான் 
இல்ல மேடம் அது இல்ல அவரால ஆபீஸ்ல ஏகப்பட்ட பிரச்சனை சில இம்பார்ட்டன்ட் ஃபைல்ஸ் அவர் எங்க வச்சிட்டு போனாருனே தெரியல மேடம் ஆமா இப்ப அவன் தங்கி இருக்கிற விலாசத்தை பத்தி அவன் உன்கிட்ட எதுவும் சொல்லல இல்ல சொல்லல அவர் வீட்ல இருந்த டெனன் கிட்ட கூட கேட்டு பார்த்துட்டேன் எதுமே சொல்லாம திடீர்னு வீட்டை காலி பண்ணிட்டாரா அவங்க சொல்றத வச்சுதான் சரிங்க மேடம் அவரை பத்தி ஏதாவது இன்ஃபர்மேஷன் கிடைச்சா எனக்கு கொஞ்சம் உடனே சொல்றீங்களா ஓகே மேடம் தேங்க்யூ டிரைவர் வண்டி எடுங்க பரிகார பூஜை நல்லபடியா முடிஞ்சது ராகுவுக்கு தேனாபிஷேகம் லட்சுமி நரசிம்மர் பூஜை துர்கைக்கு சிறப்பு அர்ச்சனை எல்லாம் திருப்தியா இருந்தது நீங்களும் எங்க கூட வந்திருக்கலாம் சொல்றேன் என்ன தப்பா எடுத்துக்காதீங்க எனக்கு வர வர சாமி நம்பிக்கையே போயிடுச்சு சம்மந்திம்மா அப்படியெல்லாம் நினைக்காதீங்க நாங்க பரிகார பூஜை முடிச்சுட்டு வந்த கையோட வீட்டில் அதுக்கு நல்ல பலன் தெரிஞ்சுது ஆமா சம்மந்தி நாங்க வர்ற தகவல் தெரிஞ்சுட்டு தீபா மத்தியானம் சமையல் பண்ணி வச்சிருந்தா தெரியுமா எங்க மருமக எங்களுக்கு திருப்பி கிடைச்சிட்டா சம்மந்தி இதை விட வேற நல்ல செய்தி என்ன வேணும் உங்களுக்கு அப்படியே அவ கொஞ்சம் கொஞ்சமா மனசு மாறி குடும்பத்தோட ஐக்கியம் ஆயிட்டா அதுவே எங்களுக்கு போதும் ரொம்ப சந்தோஷம் சம்மதி சந்தியா கூட எங்கேயோ ஒரு இடத்துல பத்திரமா இருக்கிறதாகவும் குடி சீக்கிரத்தில் வரதாகவும் எங்களுக்கு தகவல் வந்திருக்க என்ன இப்படி ஷாக் ஆயிட்டீங்க அதெல்லாம் ஒண்ணு இல்லையே எங்களுக்கு புரியுதுங்க தீபா இப்பதான் கொஞ்சம் கொஞ்சமா மனசு மாறி வர்றா செல்வா கூட குடி பழக்கத்தை நிறுத்திட்டதா கேள்விப்பட்டோம் அங்க எல்லா காயமும் ஆறிட்டு வரும்போது இப்ப சந்தியா வந்து நின்னா அதோட விளைவுகள் என்னவா இருக்கும் வேதாளம் மறுபடியும் முருங்க மர ஏறுமே செல்வாவோட மனசு தடுமாறுமே அப்படின்னு தானே யோசிக்கிறீங்க இருந்தாலும் அதுக்காக பெத்த பொண்ணை வர வேண்டாம்னு சொல்ல முடியுங்களா சந்தியா அப்படி எல்லாம் இன்னொருத்தர் வாழ்க்கையை கெடுக்கிற பொண்ணு கிடையாது அந்த மாதிரி குணமா அவளுக்கு கிடையாது அவளுக்கு விட்டு கொடுத்துட்டு பரிதாபமா நிக்கத்தான் தெரியும் யார்கிட்ட இருந்து தட்டி பறிச்சுட்டு அதை அனுபவிக்க தெரியாது சின்ன வயசுலயே சந்தியா ஆசையா விளையாடுற பொம்மைய தீபா அடிச்சு பிடுங்கிப்பா சந்தியா அழுதுகிட்டு நிப்பா இப்ப வாழ்க்கையும் அதே மாதிரி ஆயிப்போச்சு ஏதோமா சந்தியாவும் நம்ம வீட்டு குழந்தை தானே பாதிக்கப்பட்டது வேற ஒருவேளை நாங்க சந்தியா மேல வச்சிருந்த பாசத்தால தான் தீபா எங்க கிட்ட ஒட்டாம உறவாடாம ஓரமா ஒதுங்கி நிக்கிறாளோ நினைக்கிறேன் இனிமே நாங்க சந்தியாவை மறந்துட்டு தீபாவை ஏத்துக்க பழகிக்கிறோமா அத பார்வதி தான் முழுசா செய்யணும் அது அவகையில தான் இருக்கு இப்ப கூட சந்தியாவைத்தான் நான் மருமகளா நினைக்கிறேன் நான் என்னை மாத்திக்கிறேன் அதை முதல்ல நீங்க உடனடியா பண்ணுங்க உங்களுக்கு புண்ணியமா போகும் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் பார்வதி அதை எடுத்து குடுமா ராகு கோயில்ல ஒரு காளி உபாசகர சந்திச்ச அவர்கிட்ட செல்வா தீபா விஷயத்த விவரமா சொன்ன அவர் அது எல்லாத்தையும் கேட்டுட்டு இந்த மந்திரிச்ச சக்தி வாய்ந்த கயிற கொடுத்து இத தீபா கையில கட்டிட்டா மூணு மாசத்துல அவ மனசுல வாழ்க்கையில நல்ல மாற்றம் தெரியும்னு சொன்னாரு 
அதே எங்க குடுக்குறீங்க தீபா கிட்ட கொடுக்க வேண்டியதானே நான் கொடுத்தா கட்டிக்க மாட்டாளே குப்பை தொட்டியில போட்டு எடுத்தா மறுவேளை பாப்பா சமந்தியம்மா நீங்க தான் எப்படியாவது பேசி சமாதானம் பண்ணி கொடுக்கணும் அஜிஜோ நான் ஏற்கனவே நாலு நாளா குளிர்ஜரம் தலைவலி காய்ச்சல்னு கிடக்குறேன் என் சாதா காய்ச்சல விஷ காய்ச்சலா மாத்திராதீங்க இந்த பூனைக்கு மணிக்கட்டுற வேலையெல்லாம் எனக்கு வேண்டாம் அம்மா அதெல்லாம் முடியாது இது உங்க பொண்ணோட வாழ்க்கை இந்த காரியத்தை நீங்க தான் செஞ்சாகணும் என்னங்க நீங்க ஏதாவது நல்ல விஷயம் நடந்தா உங்க மருமகன் சொல்றீங்க ஏதாவது விவகாரமா இருந்தா உங்க பொண்ணுன்னு அந்த பந்தை இந்த பக்கம் அடிச்சு விட பாக்குறீங்க அதெல்லாம் தெரியாதுங்க இதெல்லாம் உங்க பொறுப்பு நான் அவ்வளவுதான் சொல்லுவேன் பார்வதி வா இதை கொடுத்துட்டு வா சமந்தி வா நாங்க பாரு என்ன <laughs> கயிறு காணாம போயிடுச்சுன்னு சமந்திமா கிட்ட போய் சொல்லலாமா ஏ அது இல்ல இப்ப தீபாவோட ரொம்ப க்ளோஸா பழகிறது பிரேமா நான் என்ன சொல்ல வந்தேன்னா பிரேமா கிட்ட இந்த கயிறை கொடுத்து எப்படியாவது தீபா கையில கட்ட வைப்போம் பிரேமா எப்படியாவது சமாதானம் பண்ணி தீபா கையில கட்ட வச்சிருவா இது ஒண்ணுதான் வழி இதுவும் நல்ல ஐடியா தாங்க வேலையாரம்பிக்க ஒர்க்க முடிச்சுட்டு கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ் ஆயிடணும் மிஷின் மாதிரி இருக்க கூடாது இப்பதான் ஒரு பெரிய ஆர்டர் புடிச்சிட்டு வந்தோம் ரிலாக்ஸ் ஆயிருக்க வேண்டியதுதானே என்ன சார் எப்பவும் வேலை வேலைன்னு மிரட்டுவீங்க இப்ப நீங்களே ரிலாக்ஸ்டா இருக்கு இன்னைக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கமா ரொம்ப நிம்மதியாவும் இருக்கேன் இதுக்கு காரணமே நீ எனக்கு கொடுக்கற முழு ஒத்துழைப்பு தாமா என்ன சார் எனக்கு எவ்வளவோ ஹெல்ப் பண்றீங்க என் குடும்பம் என் குழந்தைய பாத்துக்கிறீங்க அக்கறையாவும் இருக்கீங்க என் மேல வெயில் கூட படக்கூடாதுன்னு கார் அனுப்புறீங்க உங்களுக்கு இந்த உதவி கூட பண்ண மாட்டேனா சார் உன்னோட சமயோஜிதம் என்ன புரிஞ்சுக்கிட்டு எனக்கு என்ன வேணுன்றத நான் கேட்காமையே அதுக்கேற்ற மாதிரி நடந்துக்கிறமா எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு நான் நினைக்கிறத உடனே செஞ்சிடுற சாமர்த்தியம் என்ன விதவிதமா சந்தோஷப்படுத்துற உன்னோட திறமை அதுக்கு முன்னாடி இந்த உதவிலாம் ஒண்ணுமே இல்லம்மா மா எனக்கு ஒரே ஒரு ஆசைதாம்மா என்ன சார் இல்லா நான் ஒரு வாரம் கொடைக்கானல் ட்ரிப் போடுறேம்மா நீ கொஞ்சம் எனக்கு ஒத்துழைக்கணுமா அதுக்கு மட்டும் நீ ஒத்துழைச்சனா என்னை விட சந்தோஷப்படுற ஆள் இந்த உலகத்துல வேற யாரும் இருக்க மாட்டாங்கம்மா சார் எனக்கு ஒன்றும் அப்செக்ஷன் இல்லை எனக்கும் வரணும்னு தான் தோணுது ஆனால் என் வீட்டுக்காரர் பர்மிஷன் தர மாட்டாரு அதுவும் உங்களோடனா ஐயோ அவ்வளோதான் சார் நீ நினைச்சா முடியுமா சொல்றதுக்கு காரணமா இல்ல புது அக்ரிமெண்ட் புது கான்ட்ராக்ட் புது பிசினஸ் சார் போறாரு நானும் அவர் கூட போய் தான் ஆகணும் நான் போகலனா அவரால் தனியாக எதுவும் பண்ண முடியாது இப்படி ஏதாவது பொய் சொல்லி சமாளிக்க வேண்டியதானே சார் கொஞ்சம் கஷ்டம் சார் பிளீஸ் லீலா இந்த கொடைக்கானல் ப்ரோக்ராம் மட்டும் நான் நினச்ச மாதிரி கரெக்டாக சக்சஸ்ஃபுல்லாக முடிஞ்சதுன்னு வையேன் அப்புறம் இந்த கம்பெனிக்கு நீ தான் முதலாளி அப்புறம் நீ வச்சுதான் சட்டம் லீலா நான் என் லைஃப்பில் இழந்த நிம்மதி சந்தோஷம் இதெல்லாம் அந்த கொடைக்கானல் டூர் போறமே அங்க ஊ மூலியமா எனக்கு கிடைக்கணுமா 
பிளீஸ் ஹெல்ப் பண்ணுமா யோசிக்கிறேன் சார் நேரம் பார்த்து என் வீட்டுக்கார்கிட்ட பேசுகிறேன் சார் எனக்கு கொஞ்சம் டைம் கொடுங்க சார் சரிம்மா இப்போ எனக்கு மூணு பிரச்சனைடி இந்த மூணு பிரச்சனைக்கும் வழி தெரியாமல் நான் ரொம்ப குழம்பி போயிருக்கேன் ம் அப்படி என்ன தான் பிரச்சனைன்னு நீ என்கிட்ட சொல்ல முடிஞ்சா நான் தீர்த்து வைக்கிறேன் முதல் பிரச்சனை இவரும் மகாவும் எங்க இருக்காங்க எப்படி இருக்காங்கன்னு எதுவுமே தெரியலையே ஏய் அதான் நான் சொன்னே மகா டிஸ்சார்ஜ் ஆகி போயிட்டா அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் மகா பூர்ணமா குணமாயிட்டான்னு தானே அர்த்தம் அப்ப திரும்பி வந்திருக்கணும்ல இல்ல இளவரசி அவளுக்கு அங்க ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குன்னு சொன்னால அதை செட்டில் பண்ண போறேன்னு வேற சொல்லியிருந்தா அதுல ஏதாவது பிரச்சனை சிக்கல் வந்திருக்கலாம் அதனால கூட ரெண்டு பேரும் இந்தியா வராம இருந்திருக்கலாம் சரி நீ சொல்ற மாதிரி இருக்கட்டும் ஒரு போன் பண்ணி பேசுறதுக்கு என்ன ஐயோ ஏ ஒருவேளை அவங்க போன் பண்ண முடியாத சூழ்நிலையில சிக்கி இருக்கலாம்ல கொளுத்த நெரிச்சு கொண்ணுடுவே நீ எனக்கு ஃப்ரெண்டா இருந்துகிட்ட அவங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணி பேசிட்டு இருக்கியா போன் பண்ண முடியாத சூழ்நிலையா யார் கிட்ட கதை விட்டுட்டு இருக்க ஏ நானும் ஒண்ணே மாதிரி தான்டி இங்க இருக்கேன் எனக்கு அங்க என்ன நடக்குதுன்னு எப்படி தெரியும் ஏதோ ஓ மன ஆறுதலுக்காக நான் அப்படி பேசிட்டு இருக்கேன் ஏன்கிட்டும் <laughs> சுப்பிரமணி மகா ரெண்டு பேருமே நல்லவங்க நம்பிக்கையானவங்க அப்படின்னு நம்ம நினைச்சிட்டு இருப்போம் கூடிய சீக்கிரம் ஒரு நல்ல செய்தி வரும் பாரு சரி நீ அடுத்த மேட்ருக்கு வா என்னோட அடுத்த பிரச்சனை இதோ புதுசா வந்திருக்காரு ஷியாம் அவரால்தான் ரொம்ப இன்டெலிஜென்ட் பர்சன் டேலண்டான பர்சன் சரி இவர் நம்ம ஆஃபீஸ்ல நம்ம பக்கத்துல இருந்தா ஏதாவது ஒரு பிரச்சனையில ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்குமே நினைச்சேன் ஆனா அவர் இப்படி பண்ணுவாருன்னு நான் கொஞ்சம் கூட நினைச்சே பாக்கல விமலா மேடம் பார்த்த உடனே என்னன்னே தெரியல திடீர்னு கோவப்பட்டு வேலையை விட்டு நின்ட்டாரு விமலா மேடமோட தம்பி ஷாம்னு தெரிஞ்சு நான் ரொம்ப ஷாக் ஆயிட்டேன் இளவரசி ஆள் அட்ரஸே தெரியாம காணாம போயிட்டாரு அத பத்த நான் ஷாக் ஆகி நிக்கிறேன் இப்ப என்ன பண்றதுன்னு தான் தெரியல இங்க பார் இதெல்லாம் ஒரு பிரச்சனையா இளவரசி அந்த ஷாம நம்பியா நீ அந்த கம்பெனியை எடுத்த உன்னை நம்பி எடுத்திருக்க என்ன நம்பி எடுத்திருக்க சும்மா நடுவுல ஒரு டைலாக் தான் விட்டு பார்த்தேன் மறைக்காத நீ ஒத்துக்கலன்னா விட்டுறேன் நான் அழிச்சிடுறேன் நீ ஒன்ன மட்டும் நம்பி தான் இந்த கம்பெனியை எடுத்திருக்க நல்லபடியா நடத்திட்டும் இருக்க இப்போ உன் திறமையினால நஷ்டம் போய் லாபம் வர ஆரம்பிச்சிருக்கு பிரச்சனைகளும் குறைஞ்சிருக்கு கம்பெனியும் ஸ்டெடியா ரன் ஆயிட்டு இருக்கு இனிமே நிச்சயமா லாபம் நல்லபடியா வர ஆரம்பிக்கும் அதனால இந்த ஷாம விடு இந்த ஷாம் போனா ஒரு ராம் வர போறாரு ராம் போனா ஒரு கிருஷ்ணன் வர போறாரு ஆனா நீ இருப்படி கடைசி வரைக்கும் அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் இருந்தாலும் ஷாம் பக்கத்துல இருந்தாருனா ஆஃபீஸ்ல எனக்கு கொஞ்சம் தெம்பாவும் தைரியமாவும் இருக்கும்னு தோணுச்சு ஷாம் வர ஒன்னாம் தேதி நிச்சயம் வருவார் பாரு எப்படி அவ்வளவு இதுவா சொல்ற ஏய் அந்த ஆளு நாலு காசு எங்க கிடைச்சாலும் நாயா பேயா அலைஞ்சு வாங்கிடுவார்னு நீ தானே சொன்ன அவர் உங்ககிட்ட எத்தனை நாள் வேலை செஞ்சிருப்பாரு சுமார் ஒரு பத்து நாள் இருக்கும் அப்ப அவருக்கு எவ்வளவு சம்பளம் வரும் ஒரு பத்தாயிரம் ரூபாய் வரும் அப்புறம் என்ன அந்த பைசா வந்தால் விட்டுருவாரா மூக்கில் வேத்த மாதிரி ஒன்னாம் தேதி அன்னைக்கு அந்த ஆளும் ஆஃபீஸில் வந்து நிற்கலனா நான் என் பேரை மாற்றிக்கிறேன்டி சரி இப்போ அந்த பிரச்சனை முடிஞ்சிச்சு அடுத்த பிரச்சனைக்கு வா லீலாவை ரோடில் பார்த்து ஐயையோ அதுக்குள்ள அவள் ரோட்டுக்கு வந்துட்டாளா இப்போ தானே பதினெட்டாயிரம் ரூபாய் சம்பளத்துக்கு ஒரு வேலைக்கு போனா ஒரு ஜெராக்ஸ் கடைக்கு கூட முதலாளி ஆயிட்டாளே உனக்கு வர வர வாய் கொழுப்பு ரொம்ப ஜாஸ்தி ஆகுது சரி சரி நான் வாய் கொழுப்ப கொஞ்சம் கொஞ்சமா கம்மி பண்ணிக்கிறேன் எனக்கு ஒரு நிமிஷம் என்ன சொல்றதுனே தெரியல சரி அவளை கூப்பிட்டு விசாரிக்கலான்னு பார்த்தா நான் என் ஃபோன்ல விமலா மேடமோட பேசிட்டு இருந்தேன் 
அவங்க காலை பேசிட்டு நான் போய் விசாரிக்கிறதுக்குள்ள ரெண்டு பேரும் கார்ல கிளம்பி போயிட்டாங்க ஏ லீலா மத்த ஆம்பளைங்க கூட நெருக்கமா பழகிற பொண்ணு இல்ல ஊன் தங்கச்சிய பத்தி உனக்கு தெரியாதா தெரியும் ஆனா உனக்கு கிருஷ்ணா பத்தி தெரியும்ல ரொம்ப பொசிசிவ் என்ன இருந்தாலும் லீலாவும் இப்படி நடந்துக்க கூடாது எனக்கு என்னமோ தொழிலாளியும் முதலாளியும் இப்படி அந்யோன்யமா பழகிக்கிறது சரியப்படல சரி இத பத்தி அவகிட்ட நான் என்னன்னு விசாரிக்கிறேன் அந்த பிரச்சனையை சரி இளவரசி நம்ம டின்னர் சாப்பிட்டு ரொம்ப நேரம் ஆச்சு எனக்கு பசிக்கிற மாதிரி இருக்கு எனக்கு ஒரு டம்ளட் பால் தரியா சரி இது வர நீங்க <laughs> 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 